Hii ni Metro FM ndugu msikilizaji na kama unafungulia radio hivi karibuni kipindi kinachoendelea sasa hivi ni upepo wa mahaba. Mimi ni Dr. Paul Nelson kutoka kliniki ya afya ya mapenzi jijini Mwanza. Kipindi ni upepo wa mahaba. Mimi ni Dr. Paul Nelson kutoka kliniki ya afya hapa Mwanza na nina ma- mada maalum leo today. Mada inayosema kwamba umuhimu wa kujifunza mbinu za kukomaza mahusiano mada tulionayo usiku huu ni mbinu za kukomaza uhusiano wa kimapenzi ndugu msikilizaji bila shaka kama wewe umekulia kijijini kama mimi nilivyokuwa kuna matunda mbalimbali ambayo umeona yanakuwa kwenye miti papai linapoanza kuzaliwa tokea kwenye hatua ya ua liweze likomae na iweze kuwa kutamanika kulika lazima live likomaa linapokuwa limekomando linakuwa tamu embe linapokuwa limekomando linakuwa tamu chungwa linapokuwa limekomaa ndio linakuwa tamu nanasi linapokuwa limekomaa linakuwa tamu hivi basi katika mahusiano ya kimapenzi pale uhusiano unapoanza ili uweze kuwa uhusiano mtamu zaidi lazima kuwepo na mbinu za kukomaza uhusiano huu la sivyo uhusiano huu utaduma. Sasa ni muhimu sana ukumbuke kwamba kuna mahusiano mengi ambayo yanaanza vizuri sana. Lakini yanafikia mahali pabaya sana. Leo nimejifunza umuhimu wa kuweka picha Facebook, picha za mke wako au mume wako, nimeona watu wengi sana na ishatokea mada hapa siku moja kujadili watu wakasema bwana kumweka mpenzi wako kwenye Facebook ni ushamba tu sijui nini ujinga aina nini na nina nina nini lakini si nimegundua leo kwamba na nimethibitisha kwamba nimegundua nimethibitisha kwa sababu nimekuwa na tabia ya kuweka picha zangu na mke wangu na baada kutoka outing naweka picha zangu kwenye kwenye Facebook na nina na nina nini sasa leo nimethibitisha umuhimu wake kwa sababu gani amekuja mteja mmoja usini kwangu ambaye uh, walikuwa na na mke wake mpaka mke wake akaondoka nyumbani. Nao akaenda kwa rafiki kwenda kukaa huko. Mko ana ni ndoa ana mwanamke mtoto mmoja. Sasa shida iliyotokea ni kwamba kipindi cha mwanzoni mwa uhusiano mwanaume alikuwa hajaweka password kwenye simu yake. Lakini baada ya mke wake kugundua kwamba ana michepuko Mwanaume akaweka password lakini katika story ya kusikiza mazungumzo yao nikagundua kwamba mwanaume huyu aliweza kuwadanganya wanawake akasema mimi msijaoa na kama unataka kusibitisha kwamba sijaoa angalia kwenye 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 kwenye, kwenye eh, Facebook account yangu kama utaona nimeweka picha ya mke au pale au mtoto unaweza kuona jinsi gani huyu kaka kwa sababu hakuweka picha yake na mpenzi wake kwenye Facebook wa, ameweza kuwadanganya wanawake wengine kwamba sijaoa kwa hiyo hapo ni maona umuhimu wa kuweka picha yako kwenye Facebook na mpenzi wako ili dunia nzima wajue umeoa unapomdanganya mtu kama una mpenzi kumbe una mpenzi au unasema una mpenzi hiyo litambulike sasa watu wengi wanapingana na hilo kwa hiyo mweke mpenzi wako mume wako mchumba wako kwenye fe, kwenye profile yako ya WhatsApp inasaidia huyu mtu apate ugumu wa kudanganya watu kwamba sina mpenzi Ndio jamani, unaona utamu wake lakini nilizunguzia hiyo point. Nimepata niweke mwanzoni hapo kwa sababu yani imekuja leo ofisini kwangu. Kwa hiyo nikipenda kuambia kwamba ni jambo la msingi sana kuliangalia hili. Lakini kumbe ambalo nimezunguza katika swala la, la kukomaza uhusiano wa kimapenzi ni kwamba pale unapoingia kwenye mahusiano ya kimapenzi au pale unapojikuta uko ndani ya uhusiano wa kimapenzi lakini Uhusiano wako umeanza kulega lega. Umeanza kuwa na uchungu. Imeanza kuwa na ukakasi. Kero za hapa na pale haziendi mbali. Hilo ni jambo ambalo linaonyesha jinsi gani uhusiano wako haujakomaa japokuwa umekaa kwa muda mrefu. Mtoto anapokuwa na ana umri wa mwaka mmoja, miaka miwili, yanatokea yaonekane mabadiliko fulani, yaonyesha kwamba mtu anakuwa sasa unabona mtoto amefikia miaka mitano hajui kuongea lazima upate shida katika akili yako kwa nini mwanangu hajakuwa akaongea kama vijana wengine akacheza kama vijana wengine 
Na sahali kama hizo zote zinaonyesha jinsi gani upo umuhimu wa kukomaa kimapenzi ili uweze kuona jinsi gani mpenzi wako anafurahia mapenzi na wewe. Ngipenda kuambia kwamba ndugu msikizaji kuna magumu mengi sana ambayo nayokutana nayo katika kesi ambazo zinakuja usini kwangu lakini yote hii inatokana na watu kutokuwa na mkakati halisi mkakati ulioenda shule wa kujenga penzi lililoja utamu kama nanasi lililoja utamu mke wangu leo kanimenyea papai akaniambia mume wangu mpenzi wangu <laughs> Mpenzi wangu asijai kuna papai tamu kama ila ile nisijai kula yani papai ni tamu kweli Sasa unaona unasema yani papai ni tamu kweli kwa hiyo lazima katika uhusiano ulio nao uone kwamba kuna utamu wa kutosha unajua <laughs> haleluya kusiwe kusipo kwepo na utamu wa kutosha upo upo tu yani Unaona yani upo upo tu bora uko ndani ya ndoa basi tu bora unawezana mume wako sio na watoto wako bora mnaishi kwa nyumba nzuri upo upo tu lakini hakuna utamu wa penzi Asutaka utakuja papai bichi kula papai lilojaa utamu kwa nini uendelee kula nanasi bichi embe bichi aliyekoma penzi lako kama bichi lina uchungu halina utamu linahitaji kukomazwa sasa unaweza kusema daktari lakini wewe wewe we, bwana mimi daktari kwa daktari uko serious kwa kuna magumu mengi umuoni mume wangu alivyo mume wangu yuko hivi yuko hivi umuoni mke wangu yuko hivi yuko hivi hivyo daktari wewe hivyo unazunguza tu mambo ya kwenye vitabu anaye ongea mambo halisi na mimi na mke na mimi najua magumu yapo lakini lazima uwe na mkakati wa kufanya mambo matano ni kwa mfano wa kweli hivi karibuni wiki Mke wangu kanipigia simu mchana nikamwambia leo nataka kunywa uji nikirudi nyumbani nataka ninywe uji Jioni yani kabla sija kula chakula nataka ninywe uji akasema unga wa ulezi umeisha Nikamwambia hivi si unga wa ugali upo eh basi nitengenezee uji unga wa ugali Sawa Nimerudi nyumbani kwa hiyo nimechoka na nina njaa huwa si lagi mchana mchana nataka kula matunda tu au nataka kula sambusa mbili basi Nimerudi nyumbani saa 12 na nusu naelekea saa moja Nanja kweli nimeoga nimefika tu nimefika tu mke wangu kaniomba razi nimechelewa kupika chakula kwa sababu ni ndizi na nyama nimechelewa kupika chakula siku kasirika wale nikamwambia nikambusu mke wangu nikamwambia nakupenda mke wangu endelea kupika mimi nitaoga nitapumzika wakati ninaingia bafuni wakati <laughs> ninaingia bafuni sasa nikakumbuka si nilimwambia asubuhi apike uchi nikaanika ndani nimeshavua nguo tayari nikamwambia lakini mpenzi si niko uji upo akasema hamna uji Nikamwambia nakupenda tu mke wangu nje msie cha ya maziwa basi. Basi nimeenda nimemaliza kuoga nimefika pale mezani cha ya maziwa ikawa bado kidogo sio kwa anaendelea kupika pika nani nani nimefika pale unaamua kabisa usoni kwamba amekosa raha kwa sababu amekwanza kupika uji alafu ni ambao alikuwa nimemwambia chakula kimechelewa alafu anajua nitakuwa nimekasirika. Anakuja hapo unaamua kabisa usoni nikamkumbatia kampea mke wangu nakupenda usijali najua ya mambo yanatokea tu usijali mke wangu unaona yani ni kitu kidogo lakini nakwambia ni jinsi gani unamsaidia yeye akaone kwamba penzi lako halitegemei sana yeye afanye kila kitu ambacho wewe unakitaka sasa lazima uelewe na kusoma mazingira jinsi gani hapa mwanzangu hapa ameteleleka wala usio na uchungu wala usimkorome wala usiongee maneno mabaya ni jinsi gani unamuonyesha mtu kwamba anakupenda japokuwa una mapungufu unaweza kuona jinsi gani unatengeneza kitu kwenye akili ya huyu mpenzi ulio naye kasi ambacho anajua mume wangu ananipenda mke wangu ananipenda hata kama nikikosea haitakuwa mwisho wa furaha yangu hata kama nitakosea haitakuwa mwisho wa furaha ya kufurahia penzi hili. Kwa hiyo akikosea atakuwa anaogopa. Anakuwa si itakuwaje leo? Si itakuwaje? Kama mtoto aliyevunja kikombe, baba akija leo si itakuwaje? Ah, amevunja sahani. Kwa hiyo kuna kwa hiyo kuna mambo mbalimbali inapaswa yafanyike kuonyesha jinsi gani unampenda mwenzio. Hivyo basi. Nikirudi kwenye mada. Ni kama ni muhimu sana ufahamu mbinu za kukomaza mahusiano yako ya kimapenzi. La kwanza la msingi ambalo litakusaidia ni jinsi gani unatengeneza lugha nzuri, maneno matamu ambayo yanamsaidia mpenzi wako ajione kwamba kweli katika akili zako unamfikiria yeye na una malengo na mikakati ya kumpenda siku zote. 
jinsi gani unaongea naye mambo ahadi ambazo unazotimiza katika maongezi yako na maneno yako yote anaona yote yamefocus mwelekeo wake ni kumthibitishia huyu mtu kwamba unampenda sio tu unamwambia unampenda kwa maana lakini kuna mambo mbalimbali unayasema na kweli unayafanyia kazi siku zote namuita mke wangu mpenzi <laughs> mpaka mtoto tulie nayo miaka mitatu anasema mwana huyu sio mpenzi anamwambia yeye huyu ni baba maana huyu sio mpenzi sasa mimi namuita namuita mke wangu baby anamwambia huyu sio baby huyu ni mama unaweza <laughs> kuona jinsi gani mpaka mtoto anaona kuna kitu ambacho tutasikielewa hapa kuna kitu kitamu lakini haelewi kama ni kitamu kwa hiyo ni muhimu sana jinsi mnavyoongea maneno ya mahaba majina ya kihaba hata unamwimbia nyimbo mpenzi wako unaona nimekuchagua wewe unamwimbia unamwimbia wimbo mzuri nivute kwako ni we wako milele nivute kwako nivute nivute kwa hiyo ujinsi gani unatumia lugha mdomo wako kumbariki mwenzio niko na mwangalia mhubiri mmoja akasema hivi anaitwa TDJ swala wana bwana wanaangalia TV inaitwa TBN Huyu mbia sasa hivi Mungu amekupa sauti. Hii sauti Mungu ambayo Mungu amekupa hakukupa ujisikilize wewe. <laughs> Unaona? Hii Mungu amekupa sauti wengine akusikilize, afaidike na sauti yako. Sasa ni jinsi gani unatumia maneno katika kutoa sauti yako kumfurahisha mpenzi wako, kumjenga mpenzi wako, aamini kwamba kweli unampenda na unamthibitishia kwa vitendo. Sio uongo uongo mwingi. Oh! Kuna simu yako, mbona simu yako ile patikani? Oh mtandao, mtandao. Mtandao, sikili kila siku mtandao tu. Yaani simu yako tu pekee ina mtandao mbovu. Mbona simu nyingine mbona napiga za voda, mbona zote zinapatikana? Simu yako tu ndio mtandao. Haipendezi. Kwa lazima uangalie jinsi kuna mtu anakunanganya. Tu simu yako kila kila siku ah mtandao, mtandao kwa mbovu, simu ipatikani. Kweli kila siku simu yako tu ina mtishi na mtandao. Lazima uelewe kuna mambo ambayo vikosi yanatokea lazima ufahamu kwamba jinsi gani mtu anajitahidi kumthibitishia mpenzi wake kwamba wewe ni wa muhimu. Kwa hiyo hicho ni cha kwanza kwenye eneo hilo la lugha. Ukitengeneza eneo hilo vizuri, ukampamba mke wako, ukampamba mume wako, ukamjenga akajiona wewe ni ya thamani kwako. Hilo ni jambo la msingi sana. Toki okay, ukiondoka okay, kwenye eneo hilo la lugha unakuja kwenye eneo la pili la msingi sana unaongea na mpenzi wako kwa jambo la msingi sana kuleta maongezi yanayonoga hilo jamaa pesa kuliangalia linajenga lakini la pili ambalo la msingi sana katika kujenga uh, uh, na kukomaza penzi tam ni jinsi gani wewe unakuwa na unyenyekevu wa kutosha biblia inasema kwamba mungu wapa neema wa nyenyekevu bali wapinga wenye kiburi hayo ni maneno ambayo kwa kitabu kitabu cha injili ya ya Petro na hata injili ya Yakobo na sura ya kitabu cha Yakobo. Sasa ninapozungumza kunyenyekevu ni kwamba ni jinsi gani wewe kama mwanadamu huyu ni mpenzi wako umekutana naye katika mazingira ambayo vikosi kila mtu ameshakuwa. Huyu mtu ana historia tofauti na yako. Kwa hiyo upo uwezekano mkubwa wa kufanya makosa na madhaifu fulani fulani. Ni jinsi gani unakuwa na utayari wa kujifunza? Yaani unakubali kwamba kuna mambo ambayo siyajui inapaswa nijifunze. Na katika kujifunza kuna ukosea ni jinsi gani unakuwa na wepesi wa kukubali kwamba umekosea. Hilo ni jambo la msingi sana. Sio kwamba unaenda tu wewe kama wewe ni Mungu ukosei. No, lazima ukubali kuna mahali utakosea lakini hilo na vile vile lazima ukubali kuna mahali itapaswa ujifunze kutoka kwa mpenzi wako au ujifunze kwa ajili ya faida ya mpenzi wako. Si. Alikuja mama mmoja yuko ndani ya ndoa miaka kumi na ngapi na watoto wanne akasema yani sina hamu ya tendo la ndoa na mume wangu kabisa sina hamu ya tendo la ndoa na mume wangu kabisa sina hamu na kweli mume wake akamleta usini wamekuja wamekuja usini wameongea wameongea kweli hana hana hamu kabisa nikamuonyesha yule mama video vitu gani vya kumfanyia mwanaume nikampana kitabu vitu gani vya kumfanyia mwanaume ngamana nikamwambia anza kufanya fanyia mazoezi haya sawa Taratibu akaichukua muda kama miezi miwili hivi au mitatu. Taratibu akaanza kufanyia mazoezi yale mambo, akaanza kuyatafakari na kuyafanyia mazoezi, akajua jinsi gani ya kumbusu mwanaume. Jinsi gani ya kumlamba mwanaume kuanzia kwenye shingo, kwenye kifua, akajua kwenye masikio na ngatangata na nani, akajua, akajikuta amekuwa ni mpenzi mtamu sana kwa mume wake. Tatizo lile la hamu ya tendo la ndoa alikao alimepotea. Kwa hiyo mtu ambaye hakubali kwamba hajui kwamba ipo nafasi ya kujifunza kuwa mpenzi bora hawezi akakomaza penzi. Sana sana penzi litaduma. 
Kwa kuna maeneo mbalimbali ambayo of course watu mtasaisha na watu mtakosa na mtaelewa lakini jinsi gani unaweza kuongelea mambo kadha tofauti kama hizo na mkarudia katika hali ile ya furaha na yamani hilo ni jambo la msingi sana kwa watu ambao wanadai wanapendana. Eneo la tatu ambalo ni la muhimu sana katika, katika komaza mapenzi ni ukarimu. Napozungumzia swala la ukarimu ni jinsi gani wewe unajitoa kwa ajili ya furaha ya mwenzio jinsi gani wewe unahangaika kwa ajili ya furaha ya mwenzio katika maeneo mbali mbali kaza unaanza kujitunguzia ukarimu watu sisi mkubwa tutaangalia kwenye eneo la pesa na nina nini sawa pesa ni, ni, ni sehemu ya hiyo jinsi gani unajisoma jito kwa sababu pesa ni jasho lako lakini pesa of course ni, ni kitu kingine ambacho kwa sababu ni eh, kina, 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 kina nafasi yake lakini cha msingi ni kwamba unapotoa unapoingia gharama kwa ajili ya mtu mwingine vile vile kwa sababu ni kwamba umejitoa kwa sababu ile pesa ni inaonyesha jasho yako na bidii yako kwa hiyo angalia jinsi gani wewe unajituma kujitoa muhanga kwa ajili ya mpenzi wako. Ina ni jambo la msingi sana. Sawa, unaweza kuwa umechoka kwa mfano. Mke wako anakuambia leo niogeshe. Sawa, <laughs> leo nataka uniogeshe. Au ni kweli umechoka? Lakini alafu na hapo hapo unaona kwamba lakini mke wangu amenyomba kitu sijafanyia muda wiki mbili au wiki tatu, kweli unamuogesha, unamsugua mgongoni, unaona unajisikia raha, unafanya kitu ambacho ni positive. Kitu ambacho kinaongezea utamu. Ni mara ngapi umempigia simu mumeo au mkeo kwenye simu unambusu I love you baby I love you my wife I love you my dad ni mara ngapi yani ni sio usisubiri hisia zako ndio ufanye vitu sahihi fanya mambo kwa kujitoa kwa ajili ya faida ya mpenzi wako ili mpenzi wako ajisikie kwamba kweli napendwa hapa hayo ni mambo ya msingi ya kuyafanya usichukulie mambo juu juu Jijenge tabia ya kujituma na kufanya mambo kwa ajili ya faida ya mpenzi wako. Nimekutana na kesi nyingi ambazo zinaumiza wanawake, wanaume ambao wanawafanyia wake zao, au wake wake ambao wanawafanyia wanaume. Ni mambo ambayo ni machungu sana na mambo ambayo hayo hayapasi kuendelezwa. Kwa hiyo hilo ni eneo ambalo of course ambalo inapasa kila mmoja alifanyia ili kuweza kukomaza penzi ni maeneo ambayo kila mmoja inapasa ayafanyie kazi kwa kina sana. La mwisho ambalo ni la msingi katika kukomaza uh, uh, mahusiano ya kimapenzi ni jinsi gani unatafuta vitu vipya tofauti tofauti vya kuleta kwenye uhusiano wako mambo tofauti tofauti unajua uhusiano usipokuwa unapata vitu vipya vipya utaboa sawa ni sawa sawa kwa wale ambao wameenda kwenye swimming pool maeneo yale kuogelea kwenda ukienda Gold Crest ukienda Mwanza Hotel ukienda Tilapia Samiloloji t- wa, kuna kuna eneo lile wanaita la, ku, la kuogelea swimming pool kuna maji mapya yanaingia muda wote sababu maji yangekuwa ni yale yale ya mwaka jana mtu mnaoga wewe atakuwa yananuka sasa ni jinsi gani wewe kwa kutumia akili yako unaleta vionjo vipya katika maneno yako katika kujitoa kwako katika ukarimu wako katika tendo la ndoa jinsi gani unaleta vitu vipya tofauti Tasa usipokuwa na jipya utaboresha uhusiano wenu na utaozesha uhusiano wenu kwa hiyo jisome tafuta vipindi maalum kwenye internet tafuta mambo matamu jaribisha kuongezea utamu kwenye uhusiano wako kwa kuleta mambo mapya tofauti hata kwenye uvaji sawa hata uvaji wako vile vile ulete utofauti sasa usione kwamba uh, unasikia tu watu wanasalamika au mahusiano yanakuwa baada ya miaka mitano ndoa zinakuwa mtu hana raha na na mwenzie na nini watu walikuwa wamechokana ni kweli watu wanachokana kwa hakuna chipya mambo ni yale yale Ni mara ngapi unajitahidi kujituma kufanya vitu ambavyo unajua kabisa hujawahi kuvifanya lakini unavifanya kwa faida ya mpenzi wako ni vitu ambavyo ni halali Hayo ni mambo ambayo unapaswa uyafanyie kazi ili uweze kuweza kujenga uhusiano ambao of course unakomaa na kuendelea kuwa mtamu kwa kadiri siku zinavyoenda. Usiruhusu ndugu na marafiki kuharibu uhusiano wenu. Hilo jambo la msingi pia kulizungumzia. Kuna ndugu ambao wanaweza kuchangia kuharibu uhusiano wenu. Ni jinsi gani nyinyi wawili kama timu moja mnaweza mkashirikiana kuwazibia mlango huo wa kuja kuharibu uhusiano wenu. Hapo ndipo unaonyesha jinsi gani unamthamini mtu liye naye na jinsi gani ungependa uhusiano wako endelee kuwa mtamu kwa kadi siku zinavyoenda siku hadi siku. Hayo mambo ni ya msingi sana kuyafanyia kazi ili kujenga penzi lililo imara, penzi loko ma. Mwisho kabisa jambo hili ningependa kulizungumza uh, katika swala la kukomaza. Ukishakuwa umelikomaza penzi lako kweli limekomaa na nini lakini jinsi gani unaweza kulilemba? 
na kulipamba penzi lako. Unajua kwa mfano papai unaweza kuna njia nyingi za kula papai. Unaweza kukalikata tu ukaanza kukalila sawa ukaanza kucheta na kijiko au na nini ukala au kalia mkaweka kwa naileta mdomo wangu nalingata ngata mpaka linaisha lakini ukikuta papai limekatakata pata vidogo vidogo linakupa picha tofauti hata ndizi ndizi mbivu sawa unaweza kuimenya tu kala vile vile nzima nzima lakini ukikuta imekatakata kidogo kidogo unapoila unajisikia raha na nasi kadhalika ti miwa usha kuta watu wanauza miwa barabarani wanakatakata vipande vipande vidogo vidogo wameweka kwenye mifuko unaona lakini kuna mtu ngeli anaweza kawa anakula vile kama na kama vile e, nani nyani anavyokula na nga 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 na no, lakini inakatakata kwa hiyo jinsi gani unaweza ukalipamba penzi lako jumla katika maeneo mbali mbali au things za hapa na pale zawadi za hapa na pale kumsifia mpenzi wako mbele za watu kumhagi au kumshika mkono mpenzi wako wakati mnatembea kumhagi mpenzi wako wakati mnaachana au mnakutana kwa mara ya kwanza hata kama ni hadharani mbele za watu ni vitu vidogo dogo lakini vinasaidia kupamba uhusiano wenu kwa ni mambo ambayo of course yanasaidia kukomaza uhusiano wenu na uhusiano wenu kwa mtamu sana hii ni Metro FM ndugu msikilizaji tunaingia kwenye ungo ya pili ya maswali na majibu mimi ni Dr. Paul Nelson kutoka clinic ya afya ya mapenzi jini Mwanza kwa wale ambao wanasikiza kipindi hiki kwa mara ya kwanza ningependa kusema kwamba tunaingia kwenye nafasi ya pili ya kipindi hiki cha maswali na majibu. Tuma swali lako kwenye namba ambayo unaitoa. Tafadhali sana kuna maswali mengine of course ni ya, ya kienyeji sana. Sijui mpenzi wangu si anipigie si mpaka mimi nimpigie. Yananipenda au anipendi. Ile unachukua nafasi nashinda kujibu maswali mengine. Kwa hiyo uliza swali ambalo of course at least limekusumbua akili kwa kiwango kikubwa. Kuna maswali mengine of course unajua kwamba wewe mpenzi wako anakupiga kila siku ngumi. Unataka mimi nikwambie kwamba anakupenda au hakupendi? Mpenzi wako anachepuka. Una anachepuka naomba msamaha, kesho tena anachepuka tena naomba msamaha au umemfumania naomba msamaha. Unasema hivi ananipenda au ananipenda? Hiyo kama ile uliko wazi, mtu akupendi, anakutumia tu. Kwa hiyo ningependa kwamba ulize swali ambalo kweli unaona kwamba ili swali kweli litamsumbua kidogo akili dokta. Kwa sababu gani? Swali unaloulisa jibu lake nitakapokuwa nalitoa, nataka kwa jibu la watu wengine 500 ambao wameuliza wakati wana tatizo kama hilo hilo. Radio Metro inasikizwa na watu wengi sana duniani. Wengine wanasikiliza kwenye internet. Kwa hiyo tafadhali sana nimekuwa napata lamu ambayo unajasoma message yangu si na nini na maswali yanakuwa mengi sana. Kuanzia asubuhi nikiingia usini kesho mpaka saa nane naangalia tu SMS. Sawa? Sasa napenda na, naziangalia na, na kwa sababu gani najua nitakutana na SMS chache ambazo nitajifunza kitu. Ambacho nitakileta hapa studio kitaweza kusaidia jamii na usikiliza Metro FM. Kwa hiyo tuma swali lako i7 nambai kama ni msikilizaji mpya i7 nambai kama King of Love au Dr Love au Dr wa Metro FM itakusaidia kumbuka namba hii ni ya nani Tafadhali sana tafadhali sana i7 namba ukitambua ni ya nani kwa sababu watu wengi wananipigia simu simu ni ya nani wasi, wewe ni nani wasi jibu hiyo swali namwambia bwana futa namba yangu mimi sikujui Watu wengine wanaponisikia na kizungumza hivyo kama ni mteja na mbona mbona wanamkatisha na mjeleze no sina muda wa kujeleza sijui umesikiliza Metro FM sijui umesikiliza Radio Gani sijui kwenye TV sijui kwenye YouTube Hizi namba nazitoa kwenye YouTube na kwenye radio, kwenye TV, mara nyingine naalikwa. Kwa hiyo sio si huo muda wa kuanza kumuelewesha mtu labda umeipata huku. Sina. Kwa hiyo save namba hii kama Dr. Metro au King of Love. Itakusaidia kumbuka hii namba hii ni ya nani? Namba ni 0754 itarudia. 0 tano nne sifuri tatu tisini na tisa tisini na nne narudia mara ya mwisho ndugu msikilizaji sifuri saba tano nne maliza hiyo sifuri tatu tisini na tisa tisini na nne naomba tupate burudani baada ya burudani tutaweza kujibu maswali ambayo yameingia kwenye hiyo namba tafadhali baby boy tupatie burudani Asante msikizaji kwa kuendelea kusikiliza Metro FM kipindi kinachoendelea hewani sasa hivi ni upepo wa mahaba nianze na swali hili linalosema uh, mimi naitwa Lucas Niko Nyasaka. Dokta naomba kujua hivi unapomuuliza mpenzi wako 
Jamani usipige usipige asamani ya sio usipige kwenye hii namba. Hii namba ni ya studio eh. Naomba naomba usipige namba. Naomba ukate simu yako namba naomba ukate simu yako. Okay, 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 okay. Okay, naomba ujamaa ndo anakata namba yake. Okay, naomba nisome message hii ya Lucas kutoka pale Nyasaka. Uh, okay, asema na, naitwa Lucas Daudi niko Nyasaka. Dr. Naomba kujua hivi unapomuuliza mpenzi wako kuwa utakuja kunisaliti, anakwambia sijui. Unamaliza, unamuliza hujui kwa nini? Anasema anakwambia basi tu, sina majibu. Hapo vipi dokta? Huyo mtu inakuaje? <laughs> Rafiki yangu sikiliza. Anaweza kukuambia sitakusaliti au siwezi kukusaliti na akaja kukusaliti. Kama wewe ni jina lako Daudi bali nzuri Lucas Daudi ni Mkristo. Bwana Yesu alimwambia aliwaambia wanafunzi wake kuna siku moja mtanisaliti. Petro akasema kwamba mimi hata siku moja niko nafadhali nife. Lakini alikuja kumsaliti na kumkana Yesu mara tatu. Kwa hiyo anaposema sijui, kwa maana mwingine anakuambia ukinitibua, nitatafuta mtu mwingine wa kunituliza. Kwa hiyo hilo ni fumbo, kwamba bwana cheza vizuri, la sivyo mimi nachepuka. Kwa hiyo lifanyie kazi hilo jibu bwana Lucas. <laughs> okay, doktor nikuulize swali, lakini nilikuuliza swali lakini kujinijibu. Niliuliza unaweza kupata mtu ambaye ni sahihi kama mke au mme kwa ajili ya maisha ya baadaye, pia Anthony na anaitwa Anthony ye yeah, yuko maeneo ya Musoma. Wa well, ni hivi. Mwanamke sahihi au mume sahihi unaweza kumpata. Sasa kama unataka nikutafutie kuna gharama ya shilingi kumi. Unalipa shilingi kumi na daftari la wanawake ambao wanatafuta wanaume wa kuwaoa, na daftari la wana, wanawake ambao wanatafuta wanaume wa kuwaoa. Kwa hiyo kwa hiyo na daftari la wanaume na wanawake. Wewe nitumie message mimi ni mwanaume na umri miaka 27, elimu yangu ni hii nafanya kazi fulani, nahitaji mwanaume Mwenye sura hii uh, hivi na hivi na hivi mwanamke mwenye sura hii kama hii na hii unatoa maelezo yako mwenye umri huu na huu na huu mimi nawaunganisha na kupa namba zake sawa kwa hiyo gharama yake ni shilingi kumi wewe una ukimwi unataka mwanaume mwenye ukimwi sawa utampata wewe mwanamke mwenye ukimwi unataka mwanaume mwanaume mwenye ukimwi hiyo ni huduma anaitoa gharama yake shilingi kumi kwa maelezo zaidi tembelea kwenye YouTube uh, channel yangu e, kwa jina la Dr Paul Mwaipopo tafuta kwenye channel hiyo ya YouTube Dr Paul Mwaipopo utapata mambo ambayo of course ninayozungumzia jinsi gani ya kuwaunganisha kwa karibu kama una uh, simu yako ina internet tembelea channel yangu hiyo ya Paul Dr Paul Mwaipopo utaweza kujifunza mambo mengi juu ya ishu ya kutafutiwa mwanamke au mwanaume wa kuoa okay naingia kwenye swali lingine so, Dr mtu anayekupenda utamtambua vipi naitwa Gideon kutoka Buhongwa Gideon mtu anayekupenda kwa kweli kubwa sana ambalo alitaanza atakwambia atakutamkia mara kwa mara. La pili ni kwamba atahangaika kwa ajili yako, atajitahidi kuwa mkweli kwako. Atapenda kuwa karibu na wewe, atapenda kukusaidia, atapenda kuwa karibu na wewe kwa kiasi kikubwa sana na atakusaidia katika maeneo mbalimbali. Mbali. La tatu ambalo of course ni la msingi kuliangalia mtu ambaye anakupenda ni kwamba atakuwa muazi kwako. Sasa so, mtu ameanza ku piga piga chenga kuna maswali anauliza au namwambia twende kujitambulisha kwetu anapiga piga chenga anatoa tarehe tambua huyo mtu of course ni msanii anafanya maigizo uh, lingine kubwa ambalo of course ni la msingi vile vile ni kwamba unapozungumzia uwazi hiyo ni pamoja na kwamba simu yake of course unaweza kupekua ukitaka kuipekua na pekua ukiona mtu anatembea kwenye giza giza hataki simu yake ishikwe Asikudanganya kwamba anakupenda. Kama anakupenda rafiki yangu lazima kuweke wazi. Kama unaweza kumvulia nguo zako zote kwa nini simu yake utsike. Yaani hivyo ni ukitaka penzi la kweli lazima of course kuepo na uwazi. Lingine of course kama ambayo nimezungumzia kwenye mada umuhimu wa kuwa mnyenyekevu. Kubali umekosea na kwamba una utayari wa kujifunza ilo ni jambo la msingi sana. Kuna pona mtu anakuwa mgumu kubali makosa yake, anakuwa mkali anapokuwa amekosea huyo ni mkatili, hana tofauti na jambazi. Hajali hisia zako. Unajua nini? Mtu asiyejali hisia zako katika eneo lolote lile unampigia simu apokee ukimuuliza anakambia bwana hii ni simu yangu unataka upekue simu yangu anasema usinifuatilie hajali hisia zako hana tofauti na jambazi jambazi anapokuja kukuvunja nyumbani kwako na kupiga watu ye hajali hisia usi mmeumia au ni anajali anachokipata yeye pale sasa ukiona mpenzi jambazi utaendelea kulia siku zote <laughs> haleluya niingie kwenye swali hili sema doctor mimi ni kijana mwenye umri wa miaka 18 nina mpenzi wangu tangu tuko, tuko naye huu ni mwaka 
lakini kuna jambo ananichanganya jambo linalo lina jambo la kunidanganya mara oh nitakuja kesho usijali mpenzi lakini mwenyewe sasa kwa, kwa, kwa muonekano anaonekana ananipenda lakini Mungu muongo Dr. Nelson hebu nisaidie nifanyeje aha kwa mlina, wako lionao alafu yangu naona yu dada Eiza ni Bikra sasa anaona ukimwambia anakuja kesho ana yeye anachojua anataja ngoma ya kubwa na anajua kwenye ngoma ya kubwa kidogo kuna kasindano utamchoma ataumia kidogo kwa hiyo anaanza kukwepesha kwa hiyo lazima umchukulie utafute mbinu za kuweza kumshawishi aone kwamba ile sindano haiumi kinyume na hapo <laughs> kinyume <laughs> kinyume na kinyume na hapo ataendelea kupiga chenga tu rafiki yangu umri wako leo unao anaekea demo ambayo unataka kuwa naye atakuwa ni bikra sasa anaogopa ile sindano inayoumiza ikatoa na damu sasa haipendezi kidogo lazima ufahamu jinsi gani ya kumweka sawa kisaikolojia <laughs> dada mmoja anakumbuka alikuja usini kwangu anasema ni mimi ni bikra na kweli hakuwa ni bikra sasa akasema na mpenzi wangu lakini dana agopa kweli yani ameshajadilisha mara tatu ameshindwa kunichoma sindano kaingia mpaka ndani. Sasa aka ikapita kama mwaka hiyo akawa mtayari ameshachomwa ile sindano na damu ikatoka. Akasema daktari siku hizi nikina nikifanya naye mapenzi naumia. Imeshapita miezi 7 8. Yule yule mapenzi naumia. Nikamwambia nikuchoma vibaya sindano. Haleluya. Okay, huyu jamaa anapiga simu. Ewa samani ese niko studio spiga namba. Niko studio tafadhali naomba ukate simu yako haraka sana. Kata simu yako niko studio. Okay. Nakaya okay, ninge kwenye swali lingine hapa ndugu msikilizaji. Haya uh, ni mambo ya sindano ya upepo wa mahaba. Okay, me, message nyingine nasema hivi. Uh, okay, nasema right. Okay. Dokta anasumbuliwa na kiuno na mgongo dawa gani inafaa kutumia sasa kwa kama ni mwanamke ningejua ningefahamu kwamba tatizo gani linakuwaje tuma swali lako sema wewe ni mwanamke au ni mwanaume umri wako inasaidia kama hii hapa ni tam kidogo sema dokta mimi naitwa Juma umri wangu miaka 25 naomba kuuliza ni kitu gani kinachosababisha mwanamke anakuwa na majimaji mengi sehemu za siri je una dawa ya kutibu hili Naitwa Juma umri miaka 25 na okay amerudia swali hili mara mbili katika message moja. Juma swali lako leo tumelipata sababu inawapelekea mwanamke kuwa na majimaji mengi. Kuna kimfuko fulani kwenye viungo vya uzazi wa mwanamke kinachoitwa Bartholin gland. Sasa kuna wengine hii Bartholin gland inakuwa kubwa kwa hiyo inatoa maji mengi. Kuna wengine ni ndogo. Sawa. So, sasa anachotaka kusema ni kwamba kuna tiba ya kusaidia kupunguza hiyo hali. Ni tiba ambayo of course E, ni sahihi kabisa nimeshasaidia kina dada wengi gharama yake ni shilingi 30 naomba tuwasiliane ujazungumza uko wapi nikupatie tiba hiyo ambayo naona imeanza kuletea kero okay e, naitwa Kelvin kutoka Mahina Mwanza na wapata vizuri sana na washtua washikaji pamoja na baby wangu Christina kutoka Ukerewe Okay sawa bwana Kevin msalimie Christina wako mbusu busu sana. Okay ningeo kwenye swali doctor mimi nina mpenzi tunaye sasa mwezi wa pili tumepanga kuona amesafiri leo ni siku ya tano. Hajanipigia simu wala kunitumia SMS. Na namba zangu anazo je doctor ananipenda kweli huyo naitwa Kazinza niko Igombe. Kazinza nashindwa kulielewa jina ni mwanamke au ni mwanaume lakini all in all kuna mambo mawili. Either amepoteza simu au ana mchepuko kule aliko. Sasa anaogopa akiwa na mawasiliano ya karibu na wewe, ule mchepuko atagundua kwamba anadanganywa. Kwa hiyo subiri akirudi aikwambia simu ilipotea. Sawa, lakini aikwambia kwamba network usimuamini. <laughs> Amekudanganya alikuwa ameenda ameenda kuchepushwa na mtaalamu mmoja anaitwa Baga Baga. Okay, niingie kwenye swali lingesema mimi naitwa Gift E, na washo wa sehemu zangu za siri na kuna vitu kama maziwa maziwa yanatoka nini tatizo nitatumia dawa gani well gift huyu ni mwanamke naomba unipigie simu kwa maswali ya kuweza kusaidia kuliondoa hilo tatizo e, kuna maswali ya kueleza singependa kulijibu ili juu juu kwa sababu kuna mtu mwingine atakuwa na matatizo kama hayo hayo lakini sababu inaweza kuwa tofauti na pale kama hiyo anaweza akajikuta kwamba anafanya makosa katika kuleta tiba sahihi. Kwa hiyo tuwasiliane gift niweze kukusaidia lakini ushauri wanalipia shilingi mbili tafadhali ndio mbali tambue. Nikitoka hapa sio sio radio tena. Kuna gharama ya kuongea na mimi. Ningia kwenye swali lingine Dr. Nelson naitwa Geoffrey. Napatikana huko maeneo ya chato kwa mheshimiwa Magufuli. Nina tatizo la kuwai kumaliza na mashine yangu ni ndogo hivyo nahitaji tiba ila kila nikipiga namba hii 
haipatikani nahitaji mawasiliano yako daktari niwezaje kukufikia hapo ofisini kwako Geoffrey ukipiga simu zaidi ya saa kumi na moja nimetoka ofisini simu hii naizima nikifika nyumbani nataka niwe na mbusu busu mke wangu bila makelele ya simu tena nikifika nyumbani lazima nimpakate mke wangu siwezi nikaanza kupakata simu tena kwa hiyo piga simu hii kabla ya saa kumi na moja jioni inakuwa bado niko ofisini nitaongea na wewe kwa uhuru wote sio kwamba haipatikani either ukikifika nikifika nyumbani mara nyingine naiweka silence sitaki nataka nifahamu nani alinipigia kuna marafiki zangu wengine wanatumia namba hii nani alinipiga naiweka silence mara nyingine naweka silence ili ujue kwamba ili uweze kujua kwamba hii namba iko iko hewani unaweza kwa unapiga namba ipatikani unaifuta na hii tambua unapokuta kutoka iko silence maana yake iko hewani lakini nirudi kwenye matatizo yako bwana Geoffrey najua ni mpenzi wa kipindiki na ndio maana unasema kwamba namba yangu haipatikani Uh, tatizo la kuwahi kumaliza linawakumba wanaume wengi sana. Yaani ndani ya dakika tano anakuwa ameshamaliza na hawezi tena kuendelea na kitu. Hii inatokana kuna mshipa mmoja ambao uko juu ya korodani. Unajua unapokuwa umekaa umekalia korodani. Sasa kuna mshipa ambao uko juu ya korodani umejikunja hivi kama yani um, 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 umejikunja kutokea kwenye uh, kutokea kwenye uume kwenda uh, kwenye eneo lile ambalo zinaingilia mbegu sawa ile sehemu ambapo zinapotokea mbegu ndio umekaa ile sehemu ile jikunja kama bakora sehemu ile jikunja uh, ikiwa imejaa damu vizuri inavimba inakwenda kuubana msuli ule wa juu wa nguvu za kiume mwanaume anachelewa kumaliza kama vile baisikeli unapojaza upepo upepo unaingia lakini baadaye unabana upepo hautoki inaitwa valve kwa hiyo sehemu ile jikunja ndio kama valve sasa unahitaji tiba maalum kuna tiba maalum ambayo unaweza kutumia kule uliko chato kwa mabasi yanatokea Mwanza nimeshatumia watu wengi chato ofisi yangu ina mwaka wa 13 kwa hiyo unalipa shilingi 30 kama ukija wewe mwenyewe ni shilingi 25 ukija ofisini lakini kama anakutumia kwa mabasi unaongezea 5000 ukalipa kwa mabasi dawa inakuja na maelekezo yake yote na unapata ofa ya jarida ya maeneo 14 ya kumshika mwanamke aliyevua nguo zake zote ili afike kileni kwa urahisi. Kwa hiyo ni ofa kwa watu ambao wametuma hela zao kwa Mpesa wakaniamini na mimi nikawatumia dawa na watumia dawa na maelekezo yake na hiyo ofa hilo jarida. Kwa hiyo ndugu yangu tuwasiliane namba ya Mpesa ni hii hii jina utakalo liona kwenye Mpesa ni Paulo Nelson. Yaani hayo umesema na mashine yako ni ndogo. Ndogo kwa Kiswahili wanaita kibamia. Sasa ukiwa na kiumbe kidogo unapata tatizo la kumsaidia mwanamke afurahie tendo la ndoa. Kwa nini? Kiumbe kidogo kinashindwa kugusa maeneo mengi yenye miisho ya mishipa afahamu katika viungo vya uzazi vya mwanamke. Hiyo basi unakuta kwamba unapwaya pwaya. Sasa hiyo inakuwa kero kwa mwanamke. Sasa anaweza sikwambie au kama atakwambia atakwambia na kudanganya kwamba oh inatosha hivyo hivyo. Oh hakuna mwanaume anayeweza kunifikisha kileni kama wewe anakudanganya. Tafiti tunaonyesha asilimia sitina saba ya wanawake ni waongo katika eneo hilo asilimia sitini na saba wanawaambia wanaume kwamba wamefika kileleni kumbe hawajafika na hiyo inakwenda sambamba kabisa na taarifa ya mkemia mkuu wa Tanzania ambaye anasema karibia asilimia sabini ya wanawake wamezaa watoto ambao wamewapa majina ya baba wakati ule sio baba halisi na ameenda amelala na mwanaume mwingine lakini anasema wewe ndio mimba ni ya kwako kitu ambacho sio sahihi kwa hiyo hizo ni habari ambazo kozi unapaswa kusikia hiyo dawa ya kuongeza saizi ya mashine ni shilingi forobaini elfu kama unakuja mwenye ofisini kama na kutumia chato unaongezea tano inakuwa tano inakuja na maelekezo yake na vivyo unapata jarida lile la maeneo ya kumwandaa mwanamke kwa usahihi kwa hiyo Mr. Joffrey kisingezio chako cha kwamba namba yangu haipatikani kimeisha leo piga masaa ya kazi tutawasiliana na ukishindwa kunipata kama simu yangu haipatikani tuma message basi Sawa, tuma message. Tapofungua simu, wanasuma message zangu zote. Kama nikiona kama mtu ana shida kama huyu, najua of course najua ana shida na vibeta nilipa. Nitakujibu message yako bila shida yote. Kwa hiyo, unapokuta simu nimezima, tuma message, nitaiona, nitaishughulikia. Mungu akubariki. Bwana Jofre, nisalimie huko chato kwa mzee wa wazee hapa nchini. Okay, yule anatumia message na anasemaje hii message na mimi niangalia anasemaje? Soma hii mtoto wa mbu aliwaaga wazazi wake na kuruka juu nje ya nyumba yao akajifunza kupaa aliporudi baba yake akamwambia hongera sana mwanangu unajisikiaje kupaa kwa mara ya kwanza 
akajibu unajisikia furaha sana maana kila nilipokuwa napita binadamu walikuwa wananipigia makofi mama yake akamwambia sio makofi mwanangu walikuwa wanataka wangu <laughs> Uli jamaa ametuma message hii bwana anyway anasema tafsiri katika maisha sio kila anayekuchekea usoni na kupigia makofi anakupenda haleluya asante bwana kwa message yako japokuwa imepotea njia sio wakati wake lakini ni asili ya jinsi nzuri nilikuwa namwangalia mhubiri mmoja John ya leo kwenye TV anasemaje anasema kwamba eh, anasema kwamba ukitaka sifa kutoka kwa watu yani anasema ukiishi kwa kutaka sifa kutoka kwa watu utakufa kwa ajili ya lawama zao. Hii ndio message ambayo nimeipata kwenye mhubiri mmoja sema ukisema unapotaka watu tu wana kusifia sifia basi wakianza kukulaumu utakufa. Anyway, hiyo itakusa. Hiyo ni by the way inaongezea utamu kwa kwenye kipindi. Okay, na habari Dr. Nelson naitwa <laughs> Madukwa wa Iyabuyaga. Napenda kuuliza. Samani kaka unayepiga simu na samani kaka unayepiga simu niko studio naomba upige baadaye niko studio naomba upige baadaye okay 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 so okay huyu ameshakata simu hiyo namba yake 0752500354 amekata simu hiyo yani ingia kwenye message nyingine okay anasema dr Nelson naitwa Madukwa wa Ihayabuyaga napenda kuuliza kwa nini wasichana wengi wanashawishika kirahisi Abana mheshimiwa madukwa eh ya kutokana na utafiti wako umeliona hilo lakini kwa ni kwamba kila mtu anapenda kupendwa na kama una vihela hela kidogo kama baby boy ni rais na kuwashawishi au kama una maarufu kama baby boy ni rais wa kuwashawishi kwa hiyo usifikiri kwamba kila mmoja ana nafasi kama hiyo ya kwako kuna wengine wanalamika kila mwanamke ndiye mwaproach anakataa lakini kama wewe unaona ni rais basi hizo na pesa za kutosha au na umaarufu wa kutosha kama baby boy. Okay. Naomba sema jomba kutoka magu Dr. Mimi mke wangu Hanipi amekuwa mkali sana. Je, nifanyeje? Sasa jomba kutoka magu akupi ngoma ya wakubwa mkeo labda umridhishi. Una tatizo la kuwahi kumaliza, unaishia kagoli kamoja au kiumbe, kiumbe chako kina sura ndogo kama ya kibamia mwanamke anaona kwamba inamboa sasa hata akishika naona kama vile ameshika kiumbe cha mtoto kwa hiyo kwenye akili yake ina switch off inafunga mlango wa hisia kwa hiyo unapomtaka kimapenzi anakuona kama unamsumbua tu kero au unataka kumchafua tu lazima kuweke mbali na kuona unataka kumchafua si unamweka unamwambia mtu anaenda atakuchafua si unamweka pembeni kwa hiyo eneo angalia eneo hilo kwanza lakini la pili ambalo kama amekuwa ni watu wa migogoro gogoro labda wewe ni mkali mkali sawa ni mkali mkali inachangia vile vile mwanamke anakuona kwamba anakuwa ni mzigo kwake nikupe mfano mmoja wa mwanamke jamaa mmoja amekimbia na mke wake sasa ananitumia message daktari toka mke wangu akimbie huu ni mwezi wa tisa ni wewe mtu mwingine au ni siowe mimi nikamtumia message nikamwambia oa sasa kumbe yeye inamba hii alikuwa hajaisevu sawa ananipigia simu anaweza kunikolomea wewe nani wewe unasema umenitumia message anasema oh basi unanikolomea nini rafiki yangu nikamueleza ndio akaanza ka, kukul down wewe mtu mjui unaanza kunikolomea ukali ukali mtu maana mke wako anakimbia tuliza kidogo sauti yako muongelee mambo ya kiamahaba muimbie wimbo eh muimbie wimbo mzuri mke wako ajisikie raha mambo unampenda ni jambo la msingi sana mara nyingine sio maneno maneno tu mara nyingine tafuta wimbo ujifunze wimbo mwimbie mke wako mpenzi wako ajisikie kwamba na yeye kidogo anathaminiwa kidogo hizo kachukua muda kukariri wimbo hmm? wewe ni wangu eh 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 e, e. wewe ni wangu eh 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 e, e. wewe wangu sina time na vicheche vitu kama hivyo ningeza <laughs> kama ni gari kwako nimefunga breki penzi langu kwako hali elezeki wala si eti wala si feki siko true na warembo feki hapo <laughs> tafuta vitu vya kumwimbia mtu mpenzi wako mm. mara nyingine unaweza kumtania tania unaweza kumwimbia ule wimbo unasema walisachezea hisia zako mpenzi wangu mshio si kwa kwa chaukilia mapenzi ukayachukia ila sio mimi nakupenda baby una busu busu kidogo mambo yanakuwa matao sasa weka vionjo kidogo kwenye mapenzi yako ili mpenzi wako hata anaona unapomuomba kitu <laughs> anapata shida kukunyima mwanake anajua atakosa zile nyimbo <laughs> atakosa ule wimbo ulio bora kwa hiyo atapata shida kukunyima kwa mazingira ya kupewa haleluya <laughs> mambo matamu sana hapa metro jamani 
Haya huyu mwingine anasema Dr. Love. Mada yako ni nzuri sana. Lakini kama mpenzi wako hajali, hakutafuti hadi umtafute na wakati mwingine hata hajibu japo unakuwa unampenda kweli. Ukimwacha unaweza kujuta baadaye. Mimi naitwa Mary kutoka Mkuyuni. Asante sana Mary kutokea Mkuyuni jirani yangu. Mimi niko Mkuyuni mtaa wa mahakama. Asante sana Mary kwa sababu yako tamu sana. Napenda kuambia Mary hivi. Unapoona mpenzi wako unampenda kweli lakini hakutafuti mpaka wewe mtafute. Wakati mwingine hajibu message zako na wewe unampenda kweli. Tambua kwamba huyo mtu hajapokuwa alikutamkia anakupenda lakini kwa sehemu kubwa alikuwa anakutumia. Kwa sababu gani? Kuna mtu anaanzisha mahusiano na wewe kwa ajili tu ya burudani ya tendo la ndoa lakini wewe unakuwa na malengo ya kutaka kuolewa naye. Kasa unapoona mtu amebadilika ili umfundishe akupende kama wewe unavyohitaji kupendwa lazima na wewe umbadilikie anapokuwa amebadilika na wewe mbadilikie unapozungumzia kumbadilikia si kula kumbadilikia kubaya ukamngata a a anachozungumza ni hiki ni kwamba ukiona akutafuti na wewe unakaa kimya usimtafute mpaka aanze kuhangaika akianza kuhangaika anamwambia bwana sasa sikiliza mimi tabia hii sipendi kwa hiyo kama 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 unataka kunithibitishana nipenda lazima hili na hili na hili nilione Sawa. Kuna lingine ambalo ningependa kuniambia ambalo of course linaweza kuwa wazi. Kuna mtu mwingine ameanzisha mahusiano na wewe, sawa? Anaweza kuwa kule anakupenda kweli mwanzo lakini baadaye akabadilisha mawazo juu yako. Labda wewe hujasoma, yangependa aliyesoma. Kwa sababu ameshakuwa kuna mwana ameshakuwa mwana mtu mwingine amesoma, anatamani anzishe mahusiano na yule. Kwa anataka kuache wewe kwa anaanza vituko. Labda wewe huna wowowo. Mshamsikia yule mtu aliyeimba. <laughs> Anasema atasula mbuzi anayo ila sasa wowowo. Wo, wo. Jirembe hata kama ujirembe vipi ila sasa tunatazama wo 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 Zama mtu kama huyo hata ungekuwa unampenda kiasi gani kama anatazama wo 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 wewe unalo utajisumbua tu kusema unampenda utajiumiza kwa hiyo mane mpaka yeye mwenyewe aone kwamba ah kumbe wewe sio la muhimu mbona ana tabia nzuri mbona ana maneno mazuri mbona anahangaikia hili at least habari yeye ndio abadilishe mtazamo kwa ajili yako kwa hiyo iwapo una uhakika kwamba una mapenzi sahihi mapenzi moto moto mapenzi yanayonoga anayekuacha yeye ndiye mwenye anayepata hasara. Kwa hiyo cha msingi unapokuwa mkali unajijua kwamba bwana hata kama nani anaondoka mwache ondoke. Mimi najua mapenzi ndio nao ni matamu na hata yapata mapenzi kama haya. Ninyume hapo utajidanganya unampenda kumbe unajipendekeza tu. Unapompenda mtu si mpenda sio unampenda unajipendekeza. Wake up amka. Siendelee kutumiwa kama jojo afu natupwa haipendezi. Okay, ninge kwenye swali lingine naishi anaitwa Rosemary naishi Igoma mimi na mpenzi wangu ambaye tulikuwa tumeshaachana lakini tumerudiana naye kaniomba msamaha na tukarudiana basi mimi nikampa adhabu ya kuchanja damu akala damu yangu na mimi nikala ya kwake akakubali basi nikawa naye tulipofanya naye tendo la ndoa akaanza kusuasua Je, ni achane naye ama nifanye nini na bado nampenda? <laughs> Unaona sasa wanaume unaonisikiliza? Ukiwa na matatizo ya nguvu za kiume mwanamke anakuacha. Na kama hata kuacha basi atakuchepukia. Nimekutana na kesi moja sio nilizungumza hapa studio. Mwanamke amechepuka, mwanaume amegundua na mwanamke anamwambia huyu mchepuko si wachi. Kani majini yuko ndani ya ndoa. Mwanaume amegundua kama mke wake anachepuka lakini mwanamke anasema huyu mchepuko si wachi. Kama unaniacha niache lakini mchepuko siachi. Sasa ndio huyu dada waliachana alikuwa anajua historia yake ilivyo. Kwenye ngoma yakubwa anavyocheza vizuri na nini lakini sasa hivi wamerudiana na wamechanjana na damu sasa. Kumwacha naona shida sasa lazima nifanyeje? Napenda nikwambie dada yangu Rosemary kuna dawa inaweza kumrudisha huyo mwanaume kwenye hali ya ubingwa kwenye kucheza ngoma ya kubwa. Ni dawa ya uhakika kabisa imetokana na mimea haina madhara atapata matokeo kati ya siku saba hadi kumi lakini dawa atatumia kwa muda wa wiki tatu ili kufanya iwe ya kudumu. Haimzuii kucheza ngoma ya kubwa kati anaitumia lakini ni dawa ya uhakika kabisa Rosemary. Kwa hiyo tuwasiliane huko Mwanza hii goma pale ukifika maeneo ya Mwanza hoteli nipigie simu ije nikupatie hiyo dawa ina maelekezo yake na kama unakuja wewe mwenyewe nitakupa jarida jarida lile kama offer la jinsi gani ya kumwandaa mwanaume ili apate utamu wa kweli sio utamu wa kisanii. Kwa hiyo Rosemary Karibu sana namba yangu ndio hiyo hiyo tuwasiliane gharama hiyo dawa ni shilingi 25 kama unakuja wewe mwenyewe mjini Mwanza kama anakutumia igoma bodaboda utamlipa wewe mwenyewe. Okay. 
Dr. Habari za hapo mimi naitwa Emma kutoka Igombe Mwanza mke wangu unampenda sana lakini tatizo linakuja kwenye simu hataki nipokee simu Usiku imefika hadi saa hata akaniambia tubadilishane laini nikakataa akaondoka lakini kila siku ananipigia simu mimi nampenda sana tena sana daktari alifanyaje mbona sijaelewa message mke wangu nampenda sana lakini tatizo inakuja kwenye simu hataki nipokee simu usiku aha nimeelewa hataki upokee simu usiku maana yake ni nini unapokuwa nyumbani mapenzi ni wewe na yeye tu watu wengine wote muda wote wewe na yeye hataki maneno hataka umkumbatie sio umekumbatia simu umpakate umlambe lambe sasa wewe unaanza kushikashika simu wakati umeshaanza kumlamba lamba alafu simu imeita unaenda unaenda unaacha utamu mwanamu unakauka kwa hiyo la msingi tengeneza namba maalum ambayo ndugu zako tu watu wa karibu wako tu ambao yeye anawajua na waheshimu umeweka kwenye hizo namba ikifika usiku toa ile laini ya, 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 ya wapambe weka laini ya ndugu zako waambie ndugu zako ikifikia kuanzia saa tatu niko nyumbani au saa mbili niko nyumbani laini ya kutumia ni hii kwa hiyo hiyo laini inakaa nyumbani tukifika ndio unaiweka ukifika nyumbani ndio unaiweka kwa watapiga watu muhimu tu hiyo ndio ujanja pekee kwa kutukana na tatizo kama hilo usiniambie oh si kuna watu wa biashara watakuwaje na no 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 no, 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 no. Bwana wewe shala yako hiyo bwana kwenye ndoa ni kitu kingine tofauti. Ndio maana mimi nikifika nyumbani simu yangu tena hii ya kazi. Sawa? <laughs> Aidha nitaweka silence ili wateja wakinipigia simu wajue simu iko wani hii simu 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 si bandia au nitaizima kabisa. Kwa hiyo kwa hiyo cha msingi ni kwamba sitaki kuipokea hii simu unless kuna shida maalum nataka nitumie simu hii. Kwa hiyo hilo jambo la msingi umpe heshima mpenzi wako. Muonyeshe jinsi gani unamheshimu mpenzi wako. Jinsi gani unamthamini kwa kuwafungia mlango watu wengine wakati uko na yeye. Hilo ni jambo la msingi sana. Kwa hiyo hiyo ina apply kwa watu wengine ambao wanasikiliza usiku huu wa leo. Naitwa Aneti wa Kirumba, Dokta nina mchumba wangu tunapendana na kwa sasa nipo Mwanza yeye yupo Iringa. Kwa wananitambua na yeye anatambulika kwetu. Na mimi na mwezi wa saba naenda kwake ila nikimwambia nakuja anaishiwa pozi kwa nini inakuwa hivyo naomba ushauri daktari kiukweli yeye ananipenda na simu ananipigia kawaida hata ndugu zake na okay so sikiliza aneti mwezi wa saba hauko mbali lakini unamwambia anaenda anaishiwa pozi kuna mambo makubwa mawili ya kuangalia la kwanza huenda bado hajatafuta nauli ya kukupatia la pili Uh, huenda anaona kwamba uh, ukifika kule atashindwa kukutunza kwa katika hali katika standard ambayo wewe angependa akutunze wewe. Kwa hiyo la msingi ambalo napenda nikwambie kwamba ili mradi mawasiliano yako ni mazuri na zawadi zipo za hapa na pale cha msingi kiwezekana hata kama ni nauli tafuta. Sawa wewe uende kwa nauli yako wewe usimtushe mzigo yeye. Kwa hiyo cha msingi ume mchora picha nzuri kwamba mnatambulishana mtambulisha kwa mambo ni mazuri angalia swala la kiuchumi lenyewe linaleta shida either anaishi kwao au whatever it is kama utafikia hotelini i don't know kwa hiyo tuwasiliane niweze kusaidia anet katika eneo hilo okay natoka mwanza daktari naomba uniulize kuna mtu kanipenda asamani kuna mtu anapiga hapa simu uh, tafadhali kaka usipige simu hii niko studio naomba upige baadaye namba yako 0717 5584662 naomba ukate simu tafadhali Okay 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 ameishakata huyo na ana simu yangu kidogo najizungusha kidogo hapa ifungue uh, ili file la message Okay okay niingie kwenye swali lingine hili hapa huyu ni anaitwa anasema na, naomba niulize swali kuna mtu anakanipenda kwa muda mfupi lakini kila siku aachi kusema ananipenda sana Well unaweza kuwa na sura nzuri na unaonekana ni mtu ambaye unajiheshimu mtu anakuambia anakupenda ina jambo of course lazima ushangilie cha msingi ni jinsi gani wewe una uwezo wa kumpima huyu mtu kwamba penzi lake ni la kweli au ni la bandia lingine la msingi kuweza kulingana katika eneo hili kwamba ni mtu ambaye anakuambia anakupenda mara kwa mara lakini kumbe anataka kutumia alafu akuache kwa hiyo ni jinsi gani wewe utaweza kumpima ilo jambo ambalo unapaswa ulifanyie kazi naitwa Nasib pande za mromba nahitaji mke gharama za kutafutiwa mke kwa njia ya Dr. Nelson ni shilingi kumi tuma elfu kumi kwa Mpesa nitakuunganisha maana kuna wengine ni matapeli wameshani nimewaunganisha alafu anaanza kuomba omba hela ovyo ovyo kwa ni wamewekea mtego huo 
na mimi napata ofisi napata alafu tunaweza kusaidiana katika eneo la kutafuta mke aliye bora na mabikira mau wawili na wenyewe wanataka waolewe sasa kazi kwako na mabikira mmoja anaitwa ni Muislam ni, ni nani Hamisa wa pili ni mwanamke wa kiume anaitwa Anet kwa hiyo na mabikira ambao hawataki kuchezewa wanataka waingie ndani ya ndoa ndo waanze kumchezo ule mkubwa Okay, doctor kwanza pole na majukumu ya kazi. Swali langu ni hili. Kuna binti mmoja anadai ananipenda, namfahamu ananifahamu. Na namba yangu ya simu sijui alipataje. Ingawa tunaishi naye mtaa mmoja. Ananisumbua sana kwa njia ya simu mpaka alishamtuma mtu kwangu anishawishi nikubali. Na mimi nina mpenzi wangu ninayempenda sana. Je, doctor kwa hilo nifanyeje? Naitwa Sospita Konstantini nikiwa Mihama Beach Mwanza. Ah uh, Konstantini kwanza nikupongeze kwa jinsi gani unamthamini mpenzi uliye naye na usingependa vicheche wa vuruge uhusiano wako. Si, kama ulishamwambia kwamba una mpenzi lazima aliheshimu hilo. Cha msingi anza kuwa mkatili usipoke simu yake, usijibu meseji yake, akitumia namba nyingine ambayo ifahamu kijua ni yeye kata simu. Katika mazingira kama hayo lazima uwe mkali kwa maana lasi hiyo yule mpenzi wako akija akigundua na mawasiliano ya karibu na yule dada akiwa mtu siria sana anaweza akakuacha kwa kwa kisingizio hicho kwamba una mwanamke mwingine kumbe si kweli ni mmoja tu anataka kujipachika pachika mkimbizi huyu amekimbia kwa anataka kukimbilia mahali ambapo sio sahihi ningi kwenye swala lingine naitwa Jafet niko ukerewe habari hapo studio dr Nelson mimi na mpenzi wangu ninapokuwa nahitaji kushia naye ngoma ya kubwa anadai yeye ka, kazeheka ana umri wa miaka 21 na kudai ni tafute mwingine nifanye nini wa well, miaka 21 anajiita mzee aipendezi kabisa. Cha msingi ni kwamba uenda na ukimwi. Kwa hiyo anaamua kujiepusha, asije akakuambukiza ukimwi. Na kama hana ukimwi na anahitaji kuolewa na mtu, basi kata mawasiliano na yeye, akikubembeleza mwambie sitaki kuongea na mzee, mpaka yeye mwenyewe aanze kukiri kwamba alifanya makosa kukuambia maneno kama hayo. Haleluya. Samani kaka niko studio namba. Samani kaka niko studio. Naomba upige simu baadaye. Niko studio tafadhali. Naomba ukate simu. Wewe mwenye namba 0755 0653375 kata simu yako tafadhali. Okay, naona ni mbishi huyu. Bwana acha ubishi wewe. <laughs> okay, ameshakata ngoja. Okay. Sawa, niingie kwenye SMS nyingine hapa. Dr. Nelson mimi ni kijana mwenye umri wa miaka 29 na Nina mpango wa kuoa miaka miwili ijayo ila maumbile yangu ni madogo. Dr. Najisikia vibaya sana. Unanisaidiaje bila kudhurika? wa well, dawa ninayo ya kuweza kukuza kiumbe chako ongezeko ambalo halitazidi inchi tatu urefu na unene inchi moja ongezeko la kudumu haina madhara hii dawa imefanyiwa utafiti wa miaka 14 tatizo ni kwamba hii dawa inachukua muda ongezeko la awali utaanza kuliona kwenye wiki ya tatu haikuzuii kucheza uh, tendo la ndoa lakini inachukua muda na unaitumia kila siku mara moja gharama yake ni shilingi 40 kama unakuja ofisini kama unakutumia kwa mbali ni shilingi 45 tuwasiliane niweze kukusaidia Okay, so ngeza na Dr. Nelson mimi naitwa uh, uh, Aisha nipo Busenga, Busenga. Nina umri wa miaka 25, mume wangu anatoka nje ya ndoa. Nikimwambia anasema yeye anatoka na wanawake wenye pesa, tena anasema napiga kelele na wakati hata baadhi ya nguo zangu kanunua kwa pesa za hao wanawake. Na nikiendelea kumuonya kuwa sipendi tabia hiyo anasema yeye ananiheshimu kama mke na ananipenda nifanyeje king of love da dangu pole sana mumeo anathamini pesa kuliko mapenzi da 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 da, da. nisasana na mwanamke mmoja mwanaume mmoja ana, anachepuka anamwambia bwana wewe ndio the best bwana ndio maana nimekuoa unaweza kuoa na jinsi gani wanaume wanaweza kubadilisha lugha kidogo za kuwadanganya wanawake au za kuwapoza poza wanawake asema wewe ndio best nimekuoa wengine wapembeni hao wachana nao watakusumbua akili ukwenyele dangu kutokea kule Busenga mume wako ana tabia mbaya anafurahia kucheza ngoma ya kubwa na wanawake hao wenye pesa asema nguo hizo na utajiri alionao amepata kutoka kwa hao wanawake la msingi ni kwamba wewe unachohitaji ni penzi sio pesa wewe unahitaji ni mapenzi sio nguo mpya lakini lazima ufahamu kwamba kuna ukimwi huko nje sasa jinsi gani we utaweza kumsaidia mwanaume huyu asiendelee huko nje naomba tuwasiliane niwe kuna maswali ya kuuliza ambayo yataweza kumsaidia kumkasadia mwanaume akate kiu ya mchepuko mimi kama mwanaume sawa 
najaribiwa kuchepuka lakini namshukuru Mwenyezi Mungu nina uwezo wa kujizuia ye, juzi nakumbuka uh, nimetongozwa na wanawake watatu tofauti mmoja ana miaka 35 wawili hawajafika miaka 25 yani wanatongoza kabisa yani wanataka kabisa nicheze nao ngoma ya kubwa napenda mkwambie katika kama wanaume wenye umri miaka 55 Ah kina dada angekuwa ni mboga rais sana ya kutumia. Sio kama sina hela ya guest hela nao lakini nina mstari mmoja kwenye Biblia ambao of course ninapenda kutumia na kuja majaribu kama haya. Nasema mpingeni shetani na yeye atawakimbia. Ni maneno ambayo ya kwenye Biblia. Kwa hiyo ninapoona watu wananitongoza wana mabinti wananitongoza najua huyu ni shetani tu sio sio akili zao. Kwa hiyo najua jinsi ya kuwapinga, naambia samahani, naambia samahani, pelekea watu wengine vitu kama hivyo. Unapa unapa maneno ya kukatisha tamaa. Sawa? Hilo ni jambo la msingi. Mwingine amekuja ambaye amekuja mpaka ofisini. <laughs> amekuja mpaka ofisini yani. Unaweza kuona jinsi gani of course unajikuta kwamba inafikia mahali fulani nasema kwamba no siwezi kuendelea na uchafu kama huo. Siwezi kufanya uchafu kama huo. Ni jambo la msingi. Kwa hiyo nipenda kuambia wanaume wenzangu kwamba eneo hilo linakupia vita. Kama una mwanamke ambaye of course unampenda, jaribisha kumuonyesha jinsi gani unamthamini. Okay, swali so, hili inaitwa <laughs> naitwa Salum. Nina umri wa miaka 24. Na mpenzi wangu nampenda sana ila mwanafunzi nilishaambiwa nikae mbali na yeye dokta nifanyeje mwanafunzi rafiki yangu magufuli atakuweka ndani epuka wanafunzi sio jambo zuri ukamwalibikia ukamwalibia maisha yake mtu ambaye bado ni mwanafunzi niingie kwenye swali la mwisho dokta nina mke wangu nikituma kitu chochote kata anakataa dokta nifanyeje hiyo ni mbishi mfundishe jinsi ya kuwa mtifu kwa mume wake Uh, mwingine anasema daktari anaitwa Westo ni na mpenzi wangu ni mkorofi kweli nifanyie hii daktari anaomba ushauri hiyo sinajibu ni lile lile naangalia message zingine mimi naitwa Jafet napenda nijue nyota yangu samani mimi sio daktari wa nyota kaka uh, mm, okay hiyo message imeposia sio kwangu hii sio sio kipindi hiki naitwa Dula ni na mpenzi wangu tunapendana kweli hapata miaka miwili sasa lakini ukimuomba mechi anakataa naomba ushauri nifanyeje okay itakuwa ni swali la mwisho. Kwenye ni kwamba kama ujitambulisha kwao, ujamtambulisha kwenu, haujapima afya zenu, lazima akataye. Kuna mambo ya msingi ambayo uyafanyie kazi ili kumpa mwanamke picha ya usalama ili ajione yuko salama na anapendwa na sio anataka kutumiwa tu. Hilo ni jambo la msingi. Wasikilizaji wangu ndio kwa ni swali la mwisho nimechoka jamani naomba mnionee huruma kama unavyosikia sauti yangu imeshachoka sana naitwa dr Paul Nelson niko Mwanza kwa lambo mbofungu redio hivi karibuni hii ni Metro FM ningependa nitoe namba zangu za simu kwa sababu yetu wapya namba yangu ya simu naomba voice kama dr wa Metro FM au King of Love au Dr Love itakusaidia sana kumbuka namba hii ni ya nani naomba namba uiandike vizuri sana sije kwa kuchanganya namba hii namba ni sifuri, saba, tano nne sifuri tatu tisini na tisa tisini na nne nitarudia sifuri saba tano nne sifuri tatu tisini na tisa tisini na nne na kwa wale ambao wana simu zinazo zenye uwezo wa, wa internet tembelea account ya channel yangu ya YouTube kwa jina la Dr. Paul Mwaipopo. Dr. Paul Mwaipopo. Ukiandika Dr. Nelson utakutana na channel ya Kiingereza. Jina la Nelson nalitumia kwa sababu kwenye vitu vyangu vya shule na vya vya ya chuoni. Kwa hiyo jina la Mwaipopo sikutumia kwenye vitu vyangu. Kwa hiyo usishangae kwa nini natumia jina hilo kwenye YouTube. Kwa hiyo YouTube eh, Dr. Paul Mwaipopo ndio jina ambalo unaweza kulitafuta kwa urahisi tu kuna Mwaipopo wawili au watatu kwenye YouTube. Mwingine ni mwimbaji anaitwa Nema na mwingine sijui ni, ni msanii wa, wa, wa Kiislam uh, naomba utembelee kwenye channel hiyo na ukitupenda kutembelea uh, kwenye 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 uh, 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 blog blog ni uh, www.kumbatiapenzi.blogspot.com hiyo ni blog ambayo unaweza ukaitafuta kwa jina la Dr. Nelson au Dr. Uh, love wa Mwanza itakusaidia hiyo ni blog ambayo ina mafundisho vile vile na vile vile ningependa kualika uh, watu ambao of course wangependa kunitembelea ofisi yangu ofisi yangu iko kwa jengo la Nyanza katikati ya jiji la Mwanza tuko nyuma ya benki kuu sawa so, ukija kwa ushauri ni shilingi 5000 utakao ushauri kwa njia simu vile kuna gharama sasa hivi unanisikiza kama radio nikitoka kama misio radio tena nalipa shilingi mbili kwa mpesa au tigo pesa tunawasiliana tunapeana ushauri kwa njia ushauri kwa njia simu kwa hiyo 
Tafadhali kama unataka kuonana na mimi Jumapili, huwa nakuepo Jumapili kuanzia saa kumi hadi saa kumi na mbili. Jioni. Kwa hiyo ukija Jumapili saa tano asubuhi utanikosa. Jumamosi nakuepo kuanzia saa mbili hadi saa nane. Jumatatu mpaka Ijumaa nakuemba hadi saa kumi na moja. Kwa hiyo kama ufahamu jengo la Nyanza barabara ya Kenyatta liko wapi? Fika maeneo ya New Mwanza Hotel au maeneo ya benki kupa anapoitwa Kemondo kuna kituo cha mafuta pale nipigie simu nitatuma mtu aje akuchukue Mungu ibariki Metro FM Asante msikilizaji kwa chagua radio hii endelea kusikiliza Metro FM kwa usiku huu nikutakie usiku mwema